Всем здравствуйте. Это мой бомж-пакет, как я его называю. Здесь находится практически все, что я использую для выходов на природу, походов, выезда на море и так далее и тому подобное. Что я использую на велопрогулках и велопробегах. Сейчас на улице зима, январь месяц. Я наконец-таки решил это все дело перебрать. Ну и заодно покажу и расскажу вам, что я беру с собой и как я это использую. Вам это может быть интересно. Итак, начинаю показывать все, что я использую для походов на природу, на море, на велопробегах, велопрогулках и так далее и тому подобное. Сначала я хотел как-то это все систематизировать показать как-то вот по типам, по классам, но потом решил этого не делать, буду просто показывать вам все подряд. Буду доставать рюкзак, все из него доставать, показывать, объяснять, для чего, куда и как я это использую. Потому что все в походы ходят, все в принципе имеют уже опыт, я просто поделюсь своим опытом. Итак, начну я с того, без чего не обходится каждый мой поход. Я их беру всегда, это мой минимум. Это чайник. Обыкновенный чайник, его можно купить в интернет-магазине. Я, я покупал в магазине спортивных товаров, но он еще есть на eBay. Такие же чайники тоже есть, они недорогие. Он очень легкий, ничего не весит. Это чайник. Это всегда у вас будет горячий чай и глинтвейн. Его можно использовать на углях, на дровах. Можно использовать сухой спирт. Он есть, он есть в упаковках для сухпая, которые дают военнослужащим. Так, очень удобно. Практически одной таблетки хватает, чтобы вскипятить чайник. Таблетка, чайник очень удобный. Я его беру всегда и везде. То есть хорошо он моется, хорошо отмывается. То есть горячий чай есть всегда. Далее, кружки. Кружки желательно брать двухслойные. Они не обжигают губы, не обжигают руки, руки. они очень легкие. Продажи они есть, стоят недорого. Так, про сухой спирт я уже сказал, но я его беру не всегда. Если он есть, я его беру. Спички всех видов. Желательно иметь спички, зажигалки. И, хочу отметить ваше внимание, Обратите ваше внимание на увеличительное стекло. Всегда берите с собой увеличительное стекло. Далее. Фонарик. Это всегда необходимо. Так, фотоаппараты. Так как у нас в рюкзаках места мало, глупо было бы брать фотоаппарат стоимостью там, 100 тысяч рублей величиной с чайник. Хотя он очень хорошо фотографирует. На природу лучше брать маленькие фотоаппараты. Вот обыкновенная мыльница. Или можно использовать... Вот я в последнее время использую немного другой фотоаппарат. Выбирал я его долго. Чехол я для него заказал на eBay. Тоже очень удобно, залезает в любой карман. Далее, чтобы снимать на природе, я сделал вот такое приспособление из старого сломанного штатива своего. Взял площадку, пластины, свинтил их. Ну, это у меня опытный образец. Предыдущий я разломал. Вот я сейчас немного его меняю. Его можно привязывать, вставлять куда угодно. В землю, в песок привязывать. Или можно использовать переходник. Можно вешать на велосипед, можно использовать на ветке дерева. Далее. Теперь я вам покажу очень хорошее одно приспособление, которых у меня очень много которую я использую постоянно и беру с собой. Сейчас я вам покажу поближе и потом объясню, что это за приспособление. Это две пробки от полиэтиленовых бутылок, от полторашек. Они у меня спаяны обыкновенным нагревом и в ней проделаны отверстия. Склеивать свое не очень просто. В принципе, если наловчиться, можно очень хорошо это делать. Сейчас объясню, как я ее использую. Итак, как я ее использую? Во-первых, через нее... Это, в общем-то, воронка. 
То есть, если взять две бутылки, одну из них обрезать пополам, можно использовать воронку. Можно фильтровать воду, очищать, можно переливать воду из бутылки в бутылку. Если, положим, вы едете с ребенком, и у вас в двухлитровой бутылке находится вода, он пьет из маленькой бутылочки, вы можете просто составить таким вот образом и перелить ребенку воду. Если вы едете в транспорте или еще где-нибудь, очень удобное приспособление. Ну, и у него очень много есть разных преимуществ. Если предположим и скрутить, то можно спокойно получить хорошее плавательное средство. Но практически оторвать его невозможно. Плав средство. Самое простое и самое примитивное. Еще что я беру постоянно в свой поход, это обыкновенный спиненный полистирол. Он продается в магазине строительных материалов. Вот этот лифт мне уже служит 5 лет. Побитый, ну, рабочий. Я его использую и в палатку. Если это надо сделать прибал на сырой земле, он используется. Можно использовать на сыром песке. Как угодно. Очень удобный и очень легкий. Много места не занимает. И очень легкий. Далее. Теперь по порядку. Рюкзаки. Рюкзак обыкновенный, 25 литров бытовой, используется для велосипедных пробегов. Рюкзаки. Рюкзак большой, на 90 литров, используется в пешем походе, но никак не на велосипеде. Рюкзак специализированный, применяется для металлодетектора. Далее. Рюкзак 55 литров. Используется для велосипедных походов. Для походов на, для походов на велосипедах. Вот, наверное, с него я и начну. Я не знаю, что у него лежит. Что-то я в него закладывал, укладывал. Наверное, с него и начнем. Буду все из него доставать и буду все показывать. Я... Итак. Если будете покупать рюкзак, старайтесь покупать более качественный. Этому рюкзаку у меня уже, наверное, 5 или 6 лет. У меня одно из первых видео было посвящено именно ему. Если вы раньше посмотрите мои видео, вы его там найдете. Итак, начинаем из него все доставать. Что у нас есть? Трубочки. Обозначаю трубочки используются для коктейлей. Для коктейлей или глинтвейнов. Очень хорошая вещь. Чайник есть, блин, варится, трубочки. Очень даже кстати. Очки солнцезащитные, велосипедные. Можно применять на пляже. Так. Лекарство обезболивающее. Так, станки бритвенные. Но это уже атрибуты личной гигиены. Не забываем зубную пасту, зубные щетки. Вот. Очень нужная вещь, если вы должны едете в большой компании, это насадка на газовый баллон. Газовый баллон недорогой, если нужно разжечь мангал, костер, все что угодно, сырые дрова, работает как паяльная лампа. Баллон насаживается и очень удобно, когда едете в большой компании. Да, и в принципе, даже если вдвоем, втроем, даже одному. Очень удобная вещь. Но если вы идете куда-то на конкретное мероприятие, уже на шашлыки. Очень хорошо разжигает костер. Так, опять же сухой спирт. Ложки всевозможные. Спички. Все, с этим мы закончили. Посмотрим, что у нас есть дальше. Когда идете в поход, не забывайте брать с собой посуду. Никогда не берите с собой посуду керамическую, берите сюда металлическую. Во-первых, она и больше служит. Вот стаканы. Ох. Вкусно еще пахнут с летом. Закопченные. Металлические стаканы, металлические двуслойные кружки для чая. И всевозможная посуда. Посуда. О. Вот. Присыпки для глинтвейного приспособления. И опять же везде сухой спирт. 
потому что походы иногда бывают дождливые. Далее. В общем, сразу хочу сказать, я вот приобрел приспособление на природу для мангала. Всякие щипчики, ложечки, они так и не пригодились. Это лишнее. Это можете никогда не покупать. Так, сразу, раз вы говорили о мангалах, никогда не покупайте решетки. Никогда. Они неудобные, их очень тяжело мыть, на них очень тяжело готовить. То есть покупать такие вещи не надо. Во-первых, они тяжелые и неудобные. Лучше покупать шампура. Решетки никогда не берите с собой походы. Далее, что тут у нас еще есть? А, вот, шампура. Шампура самое, самое лучшее средство. Это мясо, это курица, это все что угодно. Насос. Насос. Вот он, вот мячик. Вот мячик. Всегда берите с собой мячик, если едете в большой компании. Так, насос. Где-то у меня была еще иголка. Там иголка еще есть. Насос, в принципе, универсальный. Когда покупаете насос, рассмотрите, чтобы им можно было накачивать велосипед. В принципе, этого будет достаточно вполне. Так, мы убрали. Далее. Ложки, вилки. А, вот, сейчас это потом. Так, что тут еще есть? Вот. Так, все. Потом достану еще одну вещь. Так, если вы не видите, это рюкзак у меня 50-литровый для велопробегов. Вот это обыкновенная накидка велосипедиста. Не буду ее открывать ее. Она очень хорошо накрывает вес головой. И в дождливую погоду накрываешься и прекрасно едешь. То есть, по крайней мере, не промокнешь. Положу ее обратно, чтобы не забыть. Так. И если, так, какие и если вы не порвать бы, если вы идете недалеко, в принципе куда угодно, не забывайте про мангал. В принципе мангал можно не брать, потому что мангал можно соорудить из чего угодно на месте, но я использую мангал, когда судно иду на море. Мангал обыкновенный. Цена 3 копейки, сделан с жести, как видите, он меня уже пережил 3 лета. Битый, крученый, но себя он оправдывает, очень удобный. В принципе, я его использую вместе с присадкой для газового баллона. Так, это мангал. Далее, что еще? Опять же, сухой спирт. Чтобы у меня в этом году его где-то плохо использовал. Далее, что у нас тут еще есть? Сейчас это все убираем. Так, веревки. Это у меня комплект веревки, если мне надо, я отрезаю. Сколько мне нужно. Значит, когда идете на природу, надо брать с собой веревку. Лучше брать не, не белевую веревку, а шпагат капроновую. Очень хорошая, прочная, она не скручивается, не свинчивается, но очень крепкая и надежная эта веревка. Так, если вы несете с собой какие-то тяжелые вещи и собираетесь что-то перетаскивать, бревна какие-нибудь, там камни, ну мало ли для чего уедете, всегда берите свой фау. Практически эта фала выдерживает ну, тонну точно, наверное. Небольшой кусок. Но она мне тоже иногда была в пользу. Так. Когда идете на пляж, теперь поговорим о пляже. Есть профессионально отдыхающие, есть непрофессионально отдыхающие. Профессионально отдыхающие всегда используют на пляже большие льняные шторы. 
или большую льняную материю. Вот я в частности использую старые льняные шторы. Два, два комплекта. То есть один комплект из двух штор, так скажем. Вот я их использую. Очень удобно. То есть практически я так правильно себя чувствую очень хорошо. Закрываю большую площадь. Я думаю, что я хожу в те места, где людей в принципе мало. Мне это очень хорошо. Вместе со спиленным полистиролом, особенно где можно использовать его утром, когда песок сырой, сверху укладываешь два покрывала льняных этих своих из-под штор. Практически тепло, удобно и комфортно. Также их можно использовать в любом походе, как одеяло, покрывало. Если лето жарко, можно использовать их как подстилку в палатку, как просто. Опять же покажу, повторюсь. Палатка укладывается теперь не на полистирол, на пол, тепло. Сверху накрывается одной шторой и укрываешься сверху другой шторой. Получается очень комфортно спать. Так как палатки сейчас, в принципе, все двуслойные, я использую только двуслойные палатки. Потому что все-таки бывают дожди, чтобы не промокали. Это очень удобно и очень комфортно. Так что ищите льняную материю, делайте из них большие отрезки, шейте или покупайте готовые. Льняные шторы. Далее, что тут у нас еще есть? Так, поговорим. Так, посуда. Посуда алюминиевая. Практически вот я только купил, этим летом не использовал. Так, какую посуду лучше всего использовать? У меня сейчас этого нет с собой. Дело в том, что на том месте, где постоянно я отдыхаю, я там, чтобы тяжело вещи не возить, я там сделал себе схром. Сделал себе схром, и там у меня лежит сковородка и некоторые еще вещи на глубине полметра. Я там выкапываю, когда приезжаю на длительное время, использую, потом опять зарываю. Всегда берите с собой сковородку. Очень удобно жарить картошку. Так, что еще? Так, если еду на море, это, конечно, маска, трубка и ласты. У нас это внизу у меня лежат. Так, что тут еще? А, что еще? Что еще, что еще? Что-то на... приобретите для себя что-то наподобие тента. Или парашют. Вот старый парашют. Я его использую. Используется как от солнца. О, нормально просушенный. Использую его от солнца, от ветра. Он растягивается в любых направлениях. Защищает как, от каких-то таких небольших погодных явлений. Очень удобная вещь. Используем, когда идем в большой компании. Особенно, когда если с нами идут дети. Очень хорошо. Сверху он натянул, как тент. Он, в принципе, он воду пропускает, свет не очень. Материал, не знаю, что за материал, но достаточно прочный. Использую я его уже, наверное, лет 20. Это вот очень удобная вещь. Приобретите себе такой материал. Можно его купить, его можно сшить, можно заказать. Дело в том, что тенты есть водонепромокаемые от дождя, а есть тенты обыкновенные. Вот сделать себе такой вот наподобие, как парашют. Очень удобная вещь. Потому что если сделать его водонепромокаемым, то, в принципе, вот эти тяжело нести. Вместо водонепромокаемого тента можно использовать полиэтиленовую пленку. Так. Ласты. Ох, хорошие ласты. Очень хорошо с ними отдыхать. Это когда на море. Ласты. Далее. Добрались до спальных мешков. Спальные мешки бывают разные. Сейчас остановлюсь на спальных мешках. Вот этот спальный мешок, он тонкий. У меня тонкий, очень маленький. Купил я его за 3 копейки. Такой чисто у меня накрыться. Ну, хотя он, в принципе, и теплый. Так как, в принципе, мы ходим по ходу летом, то спальные мешки используются очень редко. Ну, в основном в межсезонье его используем, когда еще прохладно, и осенью, когда уже прохладно. Так что, как спальный мешок выбирать? На каждом спальном мешке указана температура, до которой он используется. 
Ну, здесь написано 15 градусов. Также на спальном мешке указывается размер. Так что, если уже вы купите S, а у вас метр в 85, он будет у вас, он будет вам просто маленький. Так что, спальный мешок. Но спальный мешок в основном используется как одеяло. Ну и в редких случаях, когда, когда спишь на открытом грунте, без палатки, подстелив под себя спинный квартирол, можно спокойно на нем спать и на свежем воздухе. Без палатки высыпаешься очень хорошо. Далее, что тут еще осталось? Палатки. Палатка раз. Еще была палатка. Палатки. А, у меня палатка в другом месте вторая. Так, палатка. Эта палатка у меня двухместная. Да, это двухместная палатка. Достаточно большая. Ну как, в общем, в одну местную палатку спокойно помещается два человека, в двухместную палатку помещается три человека. Но есть такое, такое замечание. Если на улице жарко, смотреть не получите тепловой удар в палатке. Потому что палатка если двухслойная, и вы тепло там укутаетесь, не ляжете, вам просто будет жарко. Так, теперь еще клиня для палаток. Вот клиня для палаток. В комплекте с палаткой, сейчас я их не убрал, я вам их покажу. Да, палатку я эту использую уже для 5. В принципе, качество всех палаток достаточно хорошее. Нет, я эти клини убрал. Значит, про клини для палаток. Сейчас я вам скажу отдельно. Если вы идете на песок, то есть там дюны, пляж, используйте только деревянные клини для палаток, для распорок, для укрепления палатки. Из чего их делать? Их лучше всего делать из многослойной фанеры. Сейчас я покажу. У меня друзья разбирали диван, выбрасывали старые на даче. И они мне отдали по моей просьбе, там было основание под матрасом. Такая фанера. Она шестислойная, даже восьмислойная. Вот из нее. Очень получается отличный клиник для палаток. Если нет, то можете использовать ну, обыкновенно деревянные. Почему? Потому что металлические клини, они вы их всегда там и оставите. В общем, деревянные, если оставите, не так жалко. Тем более деревянные они легче. Если вы их оставите, потеряете, не так будет жалко. Вот деревянные. Делятся. В песок они входят превосходно. Если вы если их вставляете практически на всю глубину, вырывать его практически уже нереально. А тем более, если вы еще идете ее не на вырывание, а на срез, то у вас будет стоять мертво. Так, далее. Что тут еще есть? Так, тут у меня стоит, я показывал, сухой паек. Практически этот сухой паек предназначен, если вы идете на природу, ну, на, на двух человек. Его будет, в принципе, достаточно. Мне его одному, одному хватает одного пайка на два дня. Так, что еще? Вот еще один мячик. Тот был волейбольный, это футбольный. Кажется, или наоборот. Нет, этот волейбольный, да, этот волейбольный, тот футбольный. В заключении хочу рассказать об одном приспособлении, которое беру постоянно с собой. Это внешний аккумулятор. Хватает его надолго, на 5-6 зарядок телефона, фотоаппарата и любых мобильных устройств. В принципе, очень удобно. Легко заряжается, легко используется. В принципе, это все, что я хотел вам рассказать. Всем спасибо!